Es por esto que a esta hora nos acompaña el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo. Subdirector, muy buenas tardes, bienvenido a RTBC y cuéntenos cuántos empleos se crearon en este mes. Claro que sí, eh, si vemos acá en la pantalla... Eh, de, la toda, de toda la población en edad de trabajar, que eran 39.615.000 personas en 2023, de estas 23.161.000 son población ocupada, lo cual representa un aumento de un millón de personas ocupadas más entre agosto de 2022 y agosto de 2023. Esta es una variación estadísticamente significativa con respecto al año anterior. Subdirector también, ¿cómo está la brecha de género en el mercado laboral, esa, esa relación entre hombres y mujeres? Perfecto. Eh, también tenemos aquí las tasas de desempleo y de ocupación para hombres y para mujeres. Cuando miramos la tasa de desocupación en hombres es de 7.4%, comparada con las tasas de desocupación de mujeres que son de 11.8%. En ambas hay disminución significativa con respecto a agosto de 2022. Sin embargo, esto representa una brecha de 4.3 puntos porcentuales, que es una brecha más alta para el total nacional que la que tenemos para 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde la tasa de desempleo de mujeres es de 11.5% y de, mujeres, de hombres es de 7.9%. Aquí tenemos una brecha de 3.6 puntos, puntos porcentuales. Pero ya podemos decir con estas cifras que ya empieza a bajar o se empieza a cerrar un poco esa brecha entre hombres y mujeres. Excelente pregunta. Sí, si miramos el histórico, acá tenemos 4.3 puntos porcentuales en agosto 2023, que si ustedes miran, representan algo muy similar a lo que teníamos antes de pandemia en agosto 2018, que era de 4% la brecha entre hombres y mujeres. Como notan desde eh, agosto 2020, que teníamos brechas de 8.6, hemos venido disminuyendo esas brechas de desempleo entre hombres y mujeres y ya estamos a niveles eh, prepandemia. También, bueno, tenemos ahora en agosto 9,3% en la tasa. Eh, ¿Desde hace cuánto, o eh, en cuanto a fechas, eh, hacía cuánto tiempo no se registraba este nivel? Bueno, eh, hemos regresado a tasas de desempleo de un dígito, 9.3%, estadísticamente significativa comparada contra agosto 22, 10.6, que era lo que tú comentabas al inicio, que son niveles muy similares, de nuevo, a lo, similar a lo que pasaba con las brechas, a agosto de 2018, cuando teníamos una tasa de desocupación de 9.4%. Subdirector, última pregunta. En cuanto a las ciudades, ¿cuáles fueron los que, o todavía las que registran una mayor tasa de desempleo? Bueno, sigue manteniéndose Quibdó, Ibagué y Florencia como las ciudades con mayor tasa de desocupación y con ciudades con menor tasa de desocupación están Santa Marta, Medellín y su área metropolitana y Bucaramanga y su área metropolitana. De resaltar Bogotá, que también tiene una tasa de desocupación del 9.2%. Bueno, compañeros, eso es todo por el momento acá desde las instalaciones del de DANE. Más adelante les contaremos algunos detalles de esta decisión y esta revelación que hizo el DANE frente a la tasa de desempleo. Continúen ustedes con más información en estudio.